absolutely it's what I did um, through all my career competing for Mr. Olympias and all the way up through the amateur ranks you always want to do cardio first thing in the morning empty stomach before you intake any food I would suggest doing some sort of cardiovascular step mill uh, stair stepper, bike, incline treadmill, regular treadmill, shoot, walking outside. That's what I've been doing lately. I've noticed throughout all these years that when you do your fasting morning cardio in the morning, you're burning all day long. All day long, you're just going and you're going and you're going and you're going. It just, it's just like a kickstart to the day, number one. Number two, it's the best way to burn fat because all the blood is not rushing to your stomach to digest the food. It's just rushing around to get that metabolism busted and burning and going so you can drop that. You have to do your fastest cardio in the morning. Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for love and support. Friends, today we are going to talk about a very important topic and its name is Fasted Cardio. Is this a myth? Is there actually a benefit in terms of fat loss? Today I am going to tell you a very detailed thing about this. Now, look, I will try to give you a lot of studies and research. Now, it is on you that you are how much you are grass and how much you are understanding. Okay? Because sometimes it is difficult to read the comment section that I don't understand, it is very heavy, it is very much science. But still, I want to try to do this and understand it. Because this topic is a little bit more हाइप क्रिएट कर दी गई है अननेसेसरी इस चीज के बारे में और बहुत सारी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी है इंटरनेट में जो मैं नहीं चाहता कि वो बनी रहे वैसे के वैसे तो बात करेंगे आज हम फास्टेड कार्डियो इज इट अ मिथ और डज इट रियली वर्क फॉर फैट लॉस और डेफिनेटली uh, ये जो शुरुआत हुई है पॉइंट की भाई इसके बारे में क्यों बात करनी है लास्ट वीडियो जो मैंने डाला था उसमें द uh, रॉक की जब मैंने बात करी कि भाई वो फास्टेड स्टेट में कार्डियो कर रहे हैं और उससे uh, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ वर्कआउट रूटीन तो वहाँ से ये निकल के आया तो यू नो आई कुड सी सम यू नो कॉमेंट्स ऑन द कॉमेंट सेक्शन कि भाई ये तो मिथ है ब्ला 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 तो आज ऑपरेशन करते हैं ठीक है <laughs> एक बात आपको बताऊं कि ये जो फास्टेड कार्डियो है इसके बारे में काफी सारे लोग फॉर्म में बात करते हैं यानी कि मानते हैं कि भाई फास्टेड कार्डियो से बेनिफिट मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ फैट लॉस थोड़ा सा रेट बढ़ता है आपका फैट लॉस का और कुछ लोग अगेंस्ट में हैं नहीं मानते कि भाई नहीं होता है ये मिथ है कोई फर्क नहीं पड़ता अब मैं आपको दोनों ही चीजें बताऊंगा लेकिन वो समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ की समझने पड़ेंगे यानी कि वीडियो शुरू हो चुका है बने रहिए ओके सो की समझने पड़ेंगे पहला की है फैट लाइपोसिस अब इसका मतलब क्या होता है फैट लाइपोसिस मतलब होता है कि जो आपके फैटी एसिड्स होते हैं ना फैटी एसिड्स जो आपके एडिपोस टिश्यू यानी कि पेट में लगी हुई या कहीं पे भी लगी हुई चर्बी पूरी बॉडी में जो लगी हुई चर्बी होती है उसे हम एडिपोस टिश्यूज कहते हैं उसके अंदर फैटी एसिड्स होते हैं अब फैटी एसिड्स को ब्रेक करना तोड़ना उसका मतलब होता है फैट लाइपोसिस ब्रेक डाउन ऑफ द फैटी एसिड्स क्यों ब्रेक डाउन हो रहे हैं क्योंकि वो जो एडिपोस टिश्यूज है वो फैटी एसिड्स जो है वो एक स्टोर्ड एनर्जी है अब उनको इस्तेमाल करने के लिए उनको तोड़ना तो पड़ेगा ही तो वही जैसे कि आप अखरोट खाते हैं ना अखरोट तोड़ना पड़ता है खाने के लिए तो वैसे ही समझ लो कि ये फैटी एसिड्स को तोड़ना पड़ता है ब्रेक डाउन करना पड़ता है नाउ उसके बाद बारी आती है फैट ऑक्सीडेशन की ये है पॉइंट वाली बात अब फैट ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि भाई उसका मेटाबोलाइजेशन मेटाबोलाइजेशन को सिंपल आसान भाषा में अगर समझें तो इसका मतलब होता है कि उसको एनर्जी के रूप में इस्तेमाल कर लेना अब जब इसका ब्रेकडाउन हो जाता है ना आपके फैटी एसिड्स का तो फैटी एसिड्स क्या करते हैं ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं टूटने के बाद ठीक है अब वो टूटने के बाद जब ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं तो सीधा ब्लड स्ट्रीम जो है उनको उन टिश्यूज उन सेल्स तक भेजती है जहां पे उनकी आवश्यकता है जरूरत है किस चीज की आवश्यकता एनर्जी बनाने के लिए ठीक है अब वो जब वो उन सेल्स तक पहुंचते हैं उनके माइट्रोकॉन्डिया तक पहुंचते हैं जो पावर हाउस है सेल का जो एनर्जी बनाता है वहां जाके इन फैटी एसिड्स को मेटाबोलाइज कर लिया जाता है यानी कि बर्न कर लिया कर लिया जाता है एनर्जी के फॉर्म में ठीक है एनर्जी के फॉर्म में बर्न किया एनर्जी रिलीज हुई बॉडी ने एनर्जी इस्तेमाल करी और अपना काम किया ये दो चीजें ध्यान में रखना अब बात करते हैं हम आ, आ, बहुत सारी जो स्टडीज हुई हैं इन दोनों ही फॉर और अगेंस्ट में उनकी वन बाय वन ठीक है मैं आपको दो मेजर स्टडीज बताऊंगा आज जो आ, इनके अगेंस्ट में भी बात करती हैं और फॉर में भी बात करती हैं अब इनकी लिमिटेशन भी मैं बताऊंगा लिमिटेशन ऑफ एनी स्टडी का मतलब होता है कि इनमें क्या कमियां रह गई हैं किस वजह से हम पूरी तरीके से इन स्टडीज को नहीं मान सकते कि ये सच है सत्य है एकदम राइट तो भले ही साइंस में प्रैक्टिकल किया है सारी चीजें स्टडी करी है रिसर्च किया लेकिन कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं चीजों में इसीलिए हमें फर्दर रिसर्च करने का फर्दर स्टडी करने का एक मार्ग मिलता है एक यू नो डायरेक्शन मिलता है ठीक है तो पहले बात करते हैं हम आ, अगेंस्ट में जो बात करते हैं कि भाई फैट लॉस जो है आपका कोई सुपीरियर नहीं होता अगर आप फास्टेड कार्डियो करते हो तो उसमें एक खास स्टडी जो है वो है ब्रैड शोर्डफील्ड और एलन एरेगोन की 
अगर आप उनकी स्टडी के बारे में पढ़ेंगे तो उनकी स्टडी का जो टाइटल है वो बेसिकली है आपका बॉडी कॉम्पोजिशन चेंजेस एसोसिएटेड विथ फास्टेड वर्सेज नॉन फास्टेड एरोबिक एक्सरसाइज अभी आपको एरोबिक एक्सरसाइज याद होगा तो मैंने आपको बताया होगा लास्ट वीडियो में कि भाई एरोबिक मतलब होता है जब आपकी बॉडी ऑक्सीजन की मदद से एनर्जी बनाती है और उस तरह की एक्टिविटी करती है तो उसे कहते हैं हम एरोबिक एक्सरसाइज तो उसी के रिलेटेड इसमें देखा गया है स्टडी में कि भाई फास्टेड स्टेट में एरोबिक एक्सरसाइज करा के और नॉन फास्टेड यानी कि खाना खिला के फेड करके दोनों ही सूरतों में इस स्टडी में देखा गया है अब इस स्टडी को कैसे कंडक्ट किया गया ध्यान से सुनिए ठीक है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूं देसी भाषा में सुनो पहले तो 20 फीमेल्स को लिया गया ठीक है एज अ सब्जेक्ट जब स्टडी होती है ना कभी कहीं तो सब्जेक्ट्स लिए जाते हैं इंसानों को लिया जाता है उनको एक पर्टिकुलर सेटिंग में रखा जाता है उसके बाद उनको कुछ चीजें दी जाती हैं और उसके हिसाब से उनके रिस्पॉन्सेस को चेक किया जाता है ठीक है इसे कहते हैं रिसर्च नाउ अब जो ये बीस फीमेल्स को लिया गया इन फीमेल्स को दो ग्रुप में बांटा गया दस दस वाले जब वो रात भर सोने के बाद जब वो उठे तो एक को तो खिलाया खाना यानी कि फेड किया और दूसरों को जो है कुछ नहीं किया यानी कि उनको भूखा ही रखा अब इन दोनों को पकड़ के क्या किया एक घंटे तक स्टेडी स्टेट कार्डियो करवाया स्टेडी स्टेट कार्डियो का मतलब क्या होता है स्टेडी स्टेट कार्डियो का मतलब होता है लो इंटेंसिटी कार्डियो ठीक है लो इंटेंसिटी मतलब कि भाई धीरे धीरे वॉक करना धीरे धीरे चलना आ, आ, अगर उसको मैं बहुत ही साइंस की भाषा में कहूं तो फिफ्टी परसेंट या फिफ्टी ऑफ योर व्यू टू मैक्स वाले क्राइटेरिया में आपको धीरे धीरे चलाना ठीक है लो इंटेंसिटी वर्कआउट साथ ही साथ हफ्ते में वीक में तीन दिन ऐसा कराया इन दोनों ही फीमेल्स को मतलब दस ग्रुप को जिनको खाना खिलाया जिनको नहीं खिलाया उसके बाद चार हफ्ते तक कराया ड्यूरेशन ऑफ द स्टडी रिसर्च वॉज फोर वीक्स चार हफ्ते तक उनको लगातार ये सब कराया गया ओवरनाइट सोने से सोने के बाद ये सब चीजें कराई गई और एक मेन चीज कैलोरी डेफिसिट में रखा गया अब देखिए कैलोरी डेफिसिट क्यों है यह इंपॉर्टेंट इस पूरे सिनेरियो में जब हम फैट लॉस की बात करते हैं तो भाई सिंपल साइंस है इस दुनिया की कि अगर आपको अपने बॉडी का वजन कम करना है या फैट लॉस करना है तो कुछ भी कर लो आपको कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना पड़ेगा कैलोरी डेफिसिट बहुत जरूरी है यानी कि कैलोरी इन वर्सेस कैलोरी आउट का फंडा बताओ ना बहुत जरूरी है अब इसके बारे में मैंने कई बार बात करी है बहुत ही डिटेल में इसके बारे में एक खास मैंने बारह चैप्टर्स का एक पूरा का पूरा यू you नो know, uh, मैं कहूंगा कि एक पूरा सेशन बनाया है एक पूरा का पूरा प्रोग्राम बनाया है वो आप चेक कर सकते हैं अगर आप सीखना चाहते हैं तो और वो है ग्राफी प्लेटफॉर्म में उसकी लिंक में नीचे डाल दूंगा उसमें पूरा स्क्रैच से पॉइंट ए से लेकर पॉइंट जेड तक सारा का सारा कैलरी के बारे में इंफॉर्मेशन दी है उसमें मैंने कैलरी डेफिसिट कैलरी इन वर्सेस कैलरी आउट को बहुत अच्छे समझाया है चेक कर सकते हैं अगर आपको लर्न करना है ये तो चलिए वापस आते हैं यहां पे अब जब ये हुआ तो क्या पाया गया रिजल्ट क्या निकला इस पूरी स्टडी का रिजल्ट यह निकला कि भाई इन दोनों ही जो फीमेल्स थी जिनको खाना खिला के ट्रेनिंग करवाई कार्डियो करवाया और जिनको बिना खाना खिलाए फास्टेड स्टेट में कार्डियो करवाया उन दोनों में ही कोई मेजर डिफरेंस नहीं देखे फैट लॉस के मतलब कि दोनों को ऑफ कोर्स कैलरी डेफिसिट में थे तो फैट लॉस तो हुआ बॉडी का वजन तो कम हुआ लेकिन कोई फर्क ज्यादा महसूस नहीं हुआ कि भाई इससे ज्यादा हो गया भूखे पेट रखने से ज्यादा हुआ और खाना खिलाने से कम हुआ ऐसा कुछ नहीं हुआ तो ये जो स्टडी है वो यही कहती है कि भाई दोनों को बराबर तरह का रिस्पॉन्स मिला रिजल्ट मिला कंक्लूजन ब्रैड शॉर्टविल और एलन एरगन ये कहते हैं कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता आप फैट लॉस करना चाहते हैं तो कैलरी इन वर्सेस कैलरी आउट कैलरी डेफिसिट पे ध्यान दीजिए फास्ट एड कार्डियो करना है तो करो नहीं करना है मत करो इट ऑल डिपेंड्स ऑन टोटल कैलरीज ऐसा ये लोग कहते हैं अब सुनो लिमिटेशन इस स्टडी की क्या है इस स्टडी की लिमिटेशन ये है कि जो फास्टेड ड्यूरेशन है वो मिसिंग थी मतलब कि कितने लंबे वक्त तक उन फीमेल्स ने फास्ट किया ठीक है अब ओवरनाइट लिखा है उसमें कोई आठ घंटे सो रहा होगा कोई सात घंटे सो रहा होगा कोई दस घंटे भी सो सकता है पॉसिबली ठीक है कोई बारह घंटे वाला ओवरनाइट भी हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डिनर बहुत जल्दी कर लेते हैं और सुबह देर में उठते हैं ऐसे भी हैं तो ये ड्यूरेशन मिसिंग होने की वजह से एक थोड़ा सा लिमिटेशन आता है एक स्टडी का कि भाई कितने लंबे का उनका फास्टिंग का जो ड्यूरेशन था वो था अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं क्योंकि जो अब नेक्स्ट में आपको स्टडीज बताने वाला हूं उसमें यह चीज को बहुत ही हाईलाइट करके सही तरीके से समझाया गया है कि जब ऐसा होता है स्पेसिफिक की जाती है चीजें कि कितना लंबा फास्टिंग ड्यूरेशन था तो क्या फर्क पड़ता है 
चलिए जानते हैं ठीक है और बाय द वे सारे लिंक्स जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाले हुए हैं अगर आपको आ, समझना है कैलोरी डेफिसिट या पूरा फंडा न्यूट्रिएंट्स का तो वहां जाके आप चेक कर सकते हैं ग्राफी प्लेटफॉर्म में और राइट तो अब बात करते हैं हम उन लोगों की जो फॉर्म में जिन्होंने स्टडी करके रिजल्ट जो है बताए अब ये जो स्टडीज हैं ये बेसिकली कुछ चार पांच स्टडीज हैं और ये जापानीज यू नो कुछ रिसर्चर्स थे उन्होंने ये स्टडी करी है कैन शिरो शिमादा एंड कायतो एवायामा ठीक है अब इनकी स्टडी मैं नीचे लिंक्स डाल दूंगा ऐसे ही नहीं ठीक है रेफरेंसेज में डाल दूंगा चेक कर लेना ये फॉर्म में इन्होंने कुछ जो कंक्लूजन जो इनके निकले रिजल्ट जो निकले वो फॉर्म में है अब इन्होंने क्या किया बारह मेल एथलीट्स को लिया ठीक है उसके बाद इनको कंडीशन uh, क्या रखी एक घंटे कार्डियो करवाया एट 50% परसेंट ऑफ यू टू मैक्स ठीक है मतलब कि वही लो इंटेंसिटी स्टडी स्टेट टाइप ऑफ कार्डियो 12 घंटे की फास्टिंग पीरियड फिक्स करी मतलब कि 12 घंटे एटलीस्ट तो फास्टिंग इनको करनी ही है बिफोर उनको फास्टेड स्टेट में कार्डियो कराने या फिर कुछ खाना खिला के फिर कार्डियो करवाने में इनमें से 12 मेल्स को जो ये एथलीट्स थे ध्यान दीजिए एथलीट्स थे ठीक है एथलीट्स मतलब एक डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी जनरल पीपल नहीं एथलीट्स उसके साथ साथ इनको दो अगेन दो ग्रुप्स में बांटा गया और दो ग्रुप्स में इनको किस तरीके से कि भाई छः को इन्होंने इस तरीके से रखा कि उनको खिलाया और छः को जो है नहीं खिलाया और फास्ट एड कार्डियो कराया ठीक है उसके बाद ये जो स्टडी है आपकी ये 24 घंटे के ड्यूरेशन में की गई है यानी कि इन एथलीट्स को एक दिन के लिए पूरे चौबीस घंटों के लिए एक मेटाबोलिक चेम्बर में रखा गया एक बड़े से रूम में रखा गया और ये पूरी की पूरी चौबीस घंटे की स्टडी की जो ये फाइंडिंग्स हैं ये इसमें बताई गई है अब देखिए इसका रिजल्ट क्या निकला इट से इसके इंक्रीज फैट ऑक्सीडेशन फैट ऑक्सीडेशन हमने क्या समझा था कि भाई फैट को एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करना इस फैट ऑक्सीडेशन मतलब एनर्जी के रूप में बर्न करना तो वो बढ़ा हुआ नजर आया इन 24 घंटों में इन एथलीट्स का जिनको फास्टेड स्टेट में कार्डियो करवाया था अब इसका मतलब यह है कि जब वो 24 घंटों का पूरा स्टडी की गई तो उन्होंने ज्यादा फैट जो है वो ऑक्सीडाइज किया यानी कि एज एन एनर्जी बर्न किया और साथ ही साथ ज्यादा जो कार्ब्स है उसको सेव किया यानी कि ग्लाइकोजन जो है कार्ब्स के अंदर क्या होते हैं ग्लाइकोजन यानी कि ग्लूकोज और ग्लाइकोजन स्टोर्स में आपके फिल होते हैं तो उसको उन्होंने सेव किया विदाउट इफेक्टिंग दी 24 फोर आर एनर्जी एक्सपेंडिचर ये बड़ी बात है मतलब कि आपने मान लिया जाए दो कैलरीज बर्न करनी थी पूरे दिन में ठीक है और दो कैलरीज बॉडी का एक तरीके से मेंटेनेंस कैलरीज थी अब वो मेंटेनेंस कैलरीज बॉडी ने बर्न तो करी खाने से ही करी लेकिन फैट ऑक्सीडेशन उसमें ज्यादा हुआ फैट से उसने ज्यादा बर्न करी कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन को उसने कम खर्च किया या सेव किया एक हिसाब से तो ये एक थोड़ा सा ना माइंड uh, ओपनिंग ये इनका जो फाइंडिंग uh, है वो निकला यहां से दूसरी चीज अब स्टडी सब कुछ अच्छी है लेकिन लिमिटेशन इसमें भी है क्या लिमिटेशन है वो लिमिटेशन ये है कि भाई सिर्फ चौबीस घंटे के लिए ही टेस्टिंग की गई मतलब कि जो ये एथलीट्स को रखा गया चेंबर में सिर्फ चौबीस घंटे के लिए रखा और जिसकी वजह से ये जानना बड़ा मुश्किल है कि ये ओवर द टाइम यानी कि तीन हफ्ते चार हफ्ते या एक लंबे पीरियड में जैसे कि वो ब्रैड शोन फील्ड ने चार हफ्ते के लिए फीमेल्स को टेस्ट किया था वैसे ही इन लंबे वक्त में क्या इसका मेटाबॉलिक रिस्पांस रहता है बॉडी का क्या ये फैट ऑक्सीडेशन जो ये बता रहा है क्या ये सिमिलर बेनिफिट्स लगातार मिलते रहते हैं और जिसकी वजह से आपका जो फैट है स्टोर्ड बॉडी में वो फास्टेड कार्डियो करने से आपको ज्यादा बर्न होता है कंसिडरिंग कि आपका फास्टेड जो पीरियड है वो बारह घंटे तक एटलीस्ट हो बारह घंटे का हो और ये सीनारियो जो है ज्यादातर इंटरमीडियंट फास्टिंग में पॉसिबल हो पाता है मतलब इंटरमीडियंट फास्टिंग करने वाले लगभग सोलह घंटे तो मिनिमम फास्ट करते ही हैं तो उस सीनारियो में ये देखा गया है जिससे इस स्टडी का जो कंक्लूजन निकलता है कि भाई इंटरमीडियंट फास्टिंग अगर आप कर रहे हो और उसमें अपने फास्टेड कार्डियो जो है डाल दिया तो डेफिनेटली आपको फैट ऑक्सीडेशन जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा नाउ लिमिटेशन की हमने बात कर दी तीन से चार वीक एटलीस्ट होना चाहिए था और अगर कोई स्टडी इन फ्यूचर होती है तो उसमें ये सारे फैक्टर्स को ऐड किया जाए और फिर रिसर्च का एक कंक्लूजन निकाला जाए नाउ अब कॉमन फैक्टर देखिए दोनों ही स्टडीज में क्या है कॉमन फैक्टर ये है कि भाई दोनों स्टडी में स्टडी स्टेट कार्डियो यानी कि लो इंटेंसिटी कार्डियो करवाया जा रहा है जो मैंने आपको रॉक वाले वीडियो में बताया था कि भाई एक बड़ा फैक्टर यह है कि स्टेडी स्टेट कार्डियो धीरे धीरे कार्डियो करने से आपका फैट ऑक्सीडेशन ज्यादा होता है और आपका जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो सेव रहते हैं ठीक है और ग्लाइकोजन जो है आपका कम रिप्लीट होता है नाउ एक अनदर फैक्टर एक दूसरी स्टडी में जो योशिही को इजुमिदा ये भी जापानीज यू नो एक रिसर्चर है उन्होंने ये एक स्टडी दी है कि भाई ग्लाइकोजन डिप्लीशन के ऊपर अब वो स्टडी है आपकी ग्लाइकोजन शॉर्टेज ड्यूरिंग फास्टिंग ट्रिगर्स लिवर ब्रेन एडिपोज फैट यूटिलाइजेशन मतलब कि किस तरीके से ग्ला
ऑब्वियसली जब आप रात भर फास्ट करते हैं जो हो जाता है उस टाइम पे आपके इंसुलिन लेवल्स भी लो होते हैं क्योंकि आपने कुछ खाया नहीं होता है ग्लाइकोजन लेवल्स भी लो ही कंसिडर किए जाते हैं एक लंबे फास्ट के बाद तो उस सिनेरियो में वो आपके ट्रिगर करता है फैट यूटिलाइजेशन को बॉडी को फैट को यूटिलाइज करना बॉडी के लिए ट्रिगर करता है वो यानी कि आपके लिवर ब्रेन और एडिपोज जो न्यूरो सर्क्योरिटी होती है वो फैसिलिटेट करता है फैट को सही तरीके से यूटिलाइज करने के लिए एज एन एनर्जी ये स्टडी में कहा गया है अब कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप निकलता है कि ओवर टाइम अगर आप इस तरीके के लंबे फास्टिंग में रहें बारह घंटे एटलीस्ट और उसके बाद फास्टेड स्टेट कार्डियो की जैसी एक्टिविटीज करें तो आपको देखा जा सकता है कि आपको ज्यादा फैट लॉस हो लेकिन अगेन मैं फिर से कहूंगा कि लिमिटेशंस काफी सारी हैं इसमें लेकिन फिर भी अगर आप देखें इन जनरल जो टॉप एथलीट्स हैं टॉप बॉडी बिल्डर्स हैं टॉप फिटनेस इंथ्यूजियास्ट हैं टॉप सेलिब्रिटीज हैं जो बहुत यू नो हाई लेवल की कोचिंग ले रहे हैं दे ऑलवेज प्रिफर डूइंग फास्टेड कार्डियो और उसका एक रीजन मुझे समझ में आता है वो ये है कि सबसे पहले तो आपका फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग एक चीज खत्म हो गई यानी कि आपने कार्डियो कर लिया जो आपको फैट लॉस बेनिफिट दे रहा था ठीक है रिगार्डलेस कि आपने फैट यू uh, नो you know, खाना खा के किया या फास्टेड किया आपने मॉर्निंग में एक चीज खत्म कर ली ताकि आप सेकेंड डे ऑफ ट्रेनिंग के लिए रेडी हो गए मतलब दोनों साथ में करना कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है कि भाई पहले वेट ट्रेनिंग करो फिर आधा घंटा यू नो कार्डियो भी कर लो एक साथ बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है तो ये चीज एक पॉसिबल रीजन हो सकती है और दूसरी के लंबे वक्त तक बॉडी बिल्डर्स ने मैंने बहुत सारे यू नो टॉप आई बी प्रोज यू नो इवन मिस्टर ओलम्पियाज के भी इंटरव्यूज देखे हैं दे हैव सेड क्लियरली टाइम एंड अगेन के फास्टेड स्टेट कार्डियो में उनको काफी सारे फैट लॉस बेनिफिट्स देखने को उनको मिले ठीक है तो इसीलिए ये सारी चीज चलती हुई बट डेफिनेटली मोर रिसर्च इसमें चाहिए लेकिन किसी भी रिसर्च को आप आंख कान बंद करके जय हो बाबा जी आपने कह दिया तो सही हो गया ये नहीं होता ठीक है हर किसी का फॉर ऑन अगेंस्ट होता है और कंक्लूजन उसका जो है वो आपको खुद की समझदारी से करना है और प्लस ये जो फिटनेस है ट्रेनिंग है ये बहुत ही एक्सपीरियंस बेस्ड चीज होती है आप खुद पे तो अप्लाई करो पहले आपने खाली चार स्टडीज पढ़ ली और कहा हाँ जी वाह मजा आ गया मतलब देखो एक आर्म चेयर एकेडमिक बनने में बहुत मजा आता है ये भी सुन लिया वो भी पढ़ लिया ये भी देख लिया वो भी कह लिया और उसके बाद फिर कमेंट किया हाँ ये है ये भाई उसको अप्लाई तो करो अपनी लाइफ में अप्लाई दैट फॉर यू नो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये नहीं कि मतलब दो दिन किया यार कुछ हो नहीं रहा है दो दिन नहीं मेरे भाई मतलब कि कम से कम छह महीने साल भर उसको टेस्ट करो अपने आप पे सारी चीजें सारे फैक्टर्स को एक जैसा रखो तब जाके स्टडीज होती हैं ठीक है तो आ, किसी भी फैसले पे इतनी जल्दी मत आओ और फिटनेस जैसा मैं कह रहा हूं फिटनेस हेल्थ बॉडी बिल्डिंग मैं आपको आर्म चेयर एकेडमिक के साथ साथ आपको एक प्रैक्टिशनर होना बहुत जरूरी है जब तक आप जिम में जाके अपनी बैंड नहीं बजवाओगे जब तक आप ट्रेनिंग के साथ साथ अपनी न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान नहीं रखोगे शॉपिंग करने नहीं जाओगे फूड्स खरीद के नहीं लेके आओगे हाई क्वालिटी सही तरीके से मेजर नहीं करोगे मेहनत नहीं करोगे एग्जीक्यूशन में भी तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगी ट्रस्ट में ये सब बकवास बातें हो जाएंगी आपके लिए ये सिर्फ काला अक्षर लाल अक्षर नीला अक्षर भैंस बराबर हो जाएगा Trust me, you need to apply whatever I am saying or whatever the studies are saying. आपको apply करना पड़ेगा अपनी life में तब जाके आप कुछ कर पाओगे All right? तो guys, with this note, आज का topic हम यहीं पर खत्म करते हैं fasted cardio और I hope कि आप लोगों को इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी अभी बहुत सारे लोग हैं जो कंफ्यूज करते हैं फिर भी प्लीज उनको ये वीडियो दिखाइए और अगर आपको लगता है कुछ ही और टॉपिक को थोड़ा सा और इनडेप जाना है मुझे पता है कि बहुत साइंस हो गई आज आई नो कितना लोग समझ पाएंगे बाउंसर जाएगा आई डोंट नो बट मुझे ये बोलना था ठीक है कि भाई ऐस तरीके से समझा जाता है एनी anyway, टेक केयर अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो थम्स अपन को जरूर हिट करना दोस्तों के साथ शेयर करो एंड लव यू ऑल बाय 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 बस